ओके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्टी तक को एम सी क्यू कम्प्लीट किए थे क्लियर थर्टी वन से कंटिन्यू करेंगे ओके नाउ द एम सी क्यू नंबर थर्टी वन द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ टेन माइक्रोकुलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग ऑफ वन मीटर रेडियस विल बी ओके सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज इक्वल टू टेन माइक्रोकुलम क्लियर एंड द रेडियस आर इज इक्वल टू वन मीटर ओके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऐसा दिया है कैलकुलेट क्या करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी सो ना लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपन एल ओके सर्कुलर रिंग है इसका मतलब सरकम फ्रेंस क्या होगा टू पाई आर सो टेन माइक्रो टेन इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू वन मीटर इंटू वन मीटर सो आंसर इज वन पॉइंट फिफ्टी नाइन इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स कुलम अपॉन मीटर ओके एंड देर फॉर सी ऑप्शन इज राइट सी ऑप्शन इज राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नाउ थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इफ द पॉइंट वन माइक्रोकुलम टोटल चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग सॉरी टेन डस टू माइनस फाइव मीटर कुलम अपन टेन डस टू माइनस फाइव कुलम अपन मीटर लिनियर चार्ज डेंसिटी सो लेंथ ऑफ वायर वुड बी ओके लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल एंड एल इज इक्वल टू क्यू अपन लेमडा सो चार्ज इज पॉइंट वन माइक्रो पॉइंट वन टेन प्लस टू माइनस सिक्स एंड चार्ज डेंसिटी इज टेन प्लस टू माइनस फाइव एंड दैट इज इक्वल टू टेन प्लस टू माइनस सेवन अपन टेन प्लस टू माइनस फाइव टेन प्लस टू माइनस टू एंड टेन प्लस टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर क्योंकि मीटर में है सो वन सेंटीमीटर सो आंसर इज सी ओके आंसर क्या होगा सी Then थर्टी थ्री नंबर एम सी क्यू नंबर थर्टी थ्री अ ड्यूटेर ऑफ मास थ्री पॉइंट टू टेन डस टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ड्यूटेर ऑन मास एम इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू टेन डस टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी Expands the electric force equal to its weight when it is the place inside the electric field. So intensity of field is okay. उसके ऊपर जो force लगता है तो सबसे पहले electric force due to electric field. So F into E या F into sorry E into E या E into Q and that is equal to mg. इसके weight बराबर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगता है उसके वेट बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स इ क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम जी कैलकुलेट क्या करना है फील्ड ओके फील्ड ई इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू एम जी अपॉन क्यू ओके सो नाउ इधर लिखते हैं थ्री पॉइंट टू टेन डैस टू माइनस ट्वेंटी सेवन नाइन पॉइंट एट ओके नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ न्यूटर so electric charge of deuteron is 1.6 10 less to minus 19 1.6 to 10 less to minus 19 so answer is 19.8 sorry 19.6 into 10 less to minus 8 newton upon coulomb 19.6 10 less to minus 8 newton upon coulomb and therefore b option is right Then थर्टी फोर नंबर थर्टी फोर में लिखा है टू कंडक्टिंग स्वीयर ऑफ रेडिया आर वन आर टू आर चार्ज द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दो स्वीयर है आर वन आर टू चार्ज इज द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी वट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ओके ये कॉम्पिटेटिव में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है लिखा क्या उसने दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इसका मतलब 
upon upon pi r1 square, q2 upon 4 pi r2 square. Okay, calculate क्या करना है तो कैलकुलेशन बताया कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके दोनों साइड मल्टीप्लाई विथ वन अपॉन एप्सलॉन जीरो दोनों साइड मल्टीप्लाई विथ वन अपॉन एप्सलॉन जीरो एंड देर फॉर क्यू वन फोर पाए एप्सलॉन जीरो आर वन स्क्वायर क्यू टू फोर पाए एप्सलॉन जीरो आर टू स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ई वन इक्वल टू ई टू सो रेशियो ई वन बाई टू इज इक्वल टू वन इज टू वन एंड देर फॉर डी ऑप्शन इज राइट डी ऑप्शन इज राइट नाउ थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव फोर हंड्रेड माइक्रोकुलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पेरिकल सेल एंड द सर्फेस डेंसिटी इज पॉइंट थ्री वन फोर कुलम अपन मीटर स्क्वायर सो वट इज द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल क्लियर ये क्वेश्चन नंबर था थर्टी फाइव ओके सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन फोर पाए आर स्क्वायर इन दर फॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन फोर पाए सिग्मा सो नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फोर हंड्रेड माइक्रोकुल इन चार्ज डेंसिटी एज अ थ्री पॉइंट सॉरी पॉइंट थ्री वन फोर चार्ज डेंसिटी इज पॉइंट थ्री वन फोर सो नाउ द लास्ट आंसर ये आर स्क्वायर के लिए है बराबर जब इसको आर करके कैलकुलेट करेंगे तो एक और कंडीशन बता रहा हूँ मैं इसको फोर इंटू टेन प्लस टू माइनस फोर लिख सकते हैं ओके फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर ओके तो ये कितना पीछे गया दो पॉइंट टेन प्लस टू माइनस टू टेन प्लस टू माइनस टू क्लियर तो पहले तो फोर फोर कैंसल फोर फोर कैंसल ये ऊपर जाएगा तो प्लस टू ये ऊपर गया तो क्या होगा प्लस टू सो नाउ टेन प्लस टू माइनस टू अपॉन थ्री पॉइंट वन फोर क्लियर टेन प्लस टू माइनस टू अपॉन थ्री पॉइंट वन फोर एक और प्रॉब्लम लग रही है ये ऊपर जाए तो माइनस टू थ्री पॉइंट वन फोर ओके माइनस वन होगा फिर से सपोज मैं आर लिख रहा हूँ फोर फोर कैंसल दोनों में से स्क्वायर रूट में एक बचेगा ये ऊपर गया तो माइनस टू माइनस टू की स्क्वायर रूट क्या होगी माइनस वन एंड देर फोर वन पॉइंट पॉइंट थ्री वन फोर वन पॉइंट पॉइंट थ्री वन फोर तो इसके तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन सिक्स या एट है ऐसा आंसर होना चाहिए Clear? So D option is right. D option is right. So now thirty six number. Thirty six. <coughs> If electric flux leaving and entering from the closed surface are phi one and phi two respectively, then the charge associated with the closed surface will be okay. सबसे पहले तो लकी रखेंगे flux leaving. तो फ्लक्स लिविंग के लिए क्या होगा फाइव वन क्यू वन अपॉन एप्सलॉन जीरो फाइव वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे क्यू वन अपॉन एप्सलॉन जीरो एंड देर फोर क्यू वन इज इक्वल टू एप्सलॉन जीरो इंटू फाइव वन ओके नाउ एंटरिंग फ्लक्स के लिए लिखना है तो फाइव टू क्यू टू अपॉन एप्सलॉन जीरो Q2 is equal to epsilon zero into phi two. Clear? And therefore total charge Q is equal to Q1 plus Q2. Okay. जब दोनों का हम add करेंगे तो एक positive होगा और एक negative क्योंकि ये living चे ये entering करना पड़ेगा entering के लिए एक positive और एक negative तो इसके लिए epsilon zero phi one minus epsilon zero phi two. Entering के लिए minus living के लिए plus एंटरिंग के लिए माइनस क्यू तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ओके सो एप्सलॉन जीरो फाइव वन माइनस फाइव टू इज आंसर और ये ऑप्शन होगा डी ये ऑप्शन होगा डी क्लियर
नाउ थर्टी सेवन नंबर ओके थर्टी सेवन नंबर सिग्मा एंड रो आर द सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी रेस्पेक्टिवली ऑफ द चार्ट स्फीयर फिर से सिग्मा एंड रो आर द सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी रेस्पेक्टिव फॉर चार्ट स्फीयर ओके सो ओके यहां सभी आपको ऑप्शन पता चलना चाहिए रो इज इक्वल टू जीरो जीरो ओके दोनों जीरो है सॉरी बी ऑप्शन रो इज इक्वल टू जीरो सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो सी में लिखा है रो इज नॉट इक्वल टू जीरो सिग्मा इक्वल टू जीरो एन डी रो इज नॉट इक्वल टू जीरो सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो ओके तो यह एक चीज है कि सपोज आप इसमें इसमें कैलकुलेशन तो है ही नहीं लेकिन चीज बता सकते हैं कि चार्ज गिवन टू द बॉडी इज ऑलवेज साइड ऑन द सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट जो आप चार्ज देंगे वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेस के ऊपर और जब सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका मतलब सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो ओके लेकिन चार्ज इन साइड द बॉडी विल बी जीरो एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकम जीरो हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आप चार्ज देंगे तो सरफेस से रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं हो सकती हाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो हो सकती है ओके और इससे आप ऑप्शन देंगे तो इसमें कौन सा आएगा बी क्लियर ओके नेक्स्ट थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सिस डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्पेरिकल सेल कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल और इज द सेंटर ऑफ सेल ओके इसमें आपको चार ऑप्शन दिए ओके अभी तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है डायरेक्ट वही आंसर वाला एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ स्पेरिकल सेल में बताया था कि स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ओके लेकिन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रपोज टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ओके देन यहाँ आर इज लेस देन आर आर सॉरी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन तो मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरह ग्राफ बनेगी ये खाली रहेगा क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती आउटसाइड इनवर्सली प्रपोज टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस तो ग्राफ के हिसाब से सी ऑप्शन इज राइट सी ऑप्शन इज राइट और गलती से आपने फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया ना तो स्पेरिकल सेल नहीं सॉलिड स्पेयर के लिए ग्राफ है फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड स्पेयर के लिए लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है स्पेरिकल सेल के लिए है नाउ थर्टी नाइन थर्टी नाइन द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक और पॉइंट चार्ज प्लस टू कुलम एंड प्लस सिक्स कुलम इज अ ट्वेल्व न्यूटन When the charge Q is added to both, the force of attraction between them will be four newton. So small Q is equal to dash. अब एक चीज याद रखिए एक pattern इसलिए है कि आप directly इसमें distance की बात नहीं करेंगे क्योंकि always distance दो charge के बीच के distance remain constant. तो initial जो force है F one is equal to Q one into Q two, but F two is equal to Q one dash. Into Q2 dash. Okay. Now ratio find करेंगे. F1 upon F2, Q1 upon Q2, Q1 dash, and Q2 dash. Clear? अब पहले जो force दिया था, पहले. Okay. पहले charge कौन सा था? तो initial charge. मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Initial charge two and six. दोनों positive charge हैं. Two and six. दोनों positive charge हैं. Okay. जब दोनों positive हैं, तब जो force लगेगा. दोनों पॉजिटिव है तब जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा रिपल्सिव फोर्स क्लियर और बाद में एट्रैक्टिव फोर्स ओके तो रिपल्सिव एट्रैक्टिव माइनस फोर है एट्रैक्टिव कौन सा है माइनस फोर लेकिन एट्रैक्टिव फोर्स कब लगता है उसने बताया कि दोनों के अंदर अब स्मॉल क्यू ऐड करेंगे तो टू प्लस क्यू एंड देखो सिक्स प्लस क्यू इस तरह से होगा ओके जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ट्वेल्व और ट्वेल्व कैंसल 
क्योंकि ये सिक्स ट्वेल्थ का ये भी ट्वेल्थ कैंसल हो जाएगा क्लियर तो इधर ले जाएंगे इसको इधर लेंगे तो माइनस फोर इज इक्वल टू क्या होगा <coughs> ये मल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व प्लस टू क्यू प्लस सिक्स क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इन दर फॉर्म क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू और ये इधर आ गया तो प्लस सिक्सटीन एंड डेट इज इक्वल टू जीरो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी क्लियर तो ये तो सिंपल है इस टाइप की इक्वेशन का मतलब क्या हुआ q प्लस एट होल स्क्वायर एंड डेट इज इक्वल टू जीरो q प्लस एट होल स्क्वायर एट नहीं सॉरी फोर सिक्सटीन स्क्वायर एंड फोर ओके एंड देर फॉर क्यू प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड देर फॉर क्यू इज इक्वल टू माइनस फोर क्लियर तो आंसर क्या होगा Q इज इक्वल टू माइनस फोर को लम लेकिन एक चीज यहाँ मेन चीज यही याद रखनी है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेगेटिव है क्लियर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा नेगेटिव लेकिन रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव रहेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जीरो द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम इज एट पॉइंट एट फाइव ये तो हम जानते हैं टेन एस टू माइनस ट्वेल्व कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड द डा इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर डा इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज एटी वन सो द परमिटिविटी ऑफ वाटर विल बी तो तो पहले भी हमने लिखा था एप्सलॉन अपॉन एप्सलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू के तो परमिटिविटी ऑफ वाटर मतलब के इंटू एप्सलॉन जीरो सो एटी वन इंटू एट पॉइंट एट फाइव टेन एस टू माइनस ट्वेल्व एंड द आंसर इज ओके कैलकुलेट करना ही नहीं है इतना ही लिखना है कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट फर्स्ट में लिखा है एटी वन इंटू एट पॉइंट एट फाइव 8.86 जो भी लिखा है टेन एस टू माइनस ट्वेल्व क्लियर सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ये था 40 नंबर ओके नाउ 41 41 द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस प्लस टू कुलम ओके प्लस टू कुलम एंड सिक्स कुलम इज 12 न्यूटन थर्ड चार्ज माइनस क्यू एडेट बिटवीन देम Now the force between them will be ये तो आप थर्टी नाइन से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन लेकिन कैलकुलेशन की मैथड फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लियर ये आप कैलकुलेशन के बिना भी लिख सकते हो इसमें था ही ओके नाउ एफ वन इज इक्वल टू के टू सिक्स और आर स्क्वायर क्लियर और एफ टू इज इक्वल टू के माइनस टू टू अपॉन आर स्क्वायर क्लियर क्यों ऐसा ओके इनिशियली चार्ज क्या था इनिशियली चार्ज जो था वो प्लस टू कुलम एंड प्लस सिक्स कुलम दोनों में कितना ऐड करना था माइनस फोर इनिशियली तो दोनों टू और सिक्स थे मैंने ऐड कर दिए जब आपने माइनस फोर दोनों में ऐड किया तो ये हो जाएगा माइनस टू और ये होगा प्लस टू क्लियर और इसलिए ये फोर्सेस चेंज हुए क्लियर पता चला अब इसमें रेशियो फाइंड करेंगे एफ वन बाय एफ टू तो पहले एफ वन इज इक्वल टू ट्वेल्व के आर स्क्वायर एफ टू इज इक्वल टू माइनस फोर के आर स्क्वायर सो एफ टू बाय एफ वन ले लो चलो माइनस फोर माइनस फोर बाय ट्वेल्व माइनस फोर बाय ट्वेल्व एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू क्या होगा वन थर्ड दैट इज इक्वल टू वन थर्ड ओके अब एक चीज और है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी थी इसमें उन लोगों ने क्वेश्चन बताया द फोर्स बिटवीन दैम विल बी तो इनिशियल तो ट्वेल्व था मेरे वन 
ये आंसर क्या है माइनस फोर ये रेशियो तो हो गया माइनस फोर का मतलब उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब एफ टू इज इक्वल टू लिखना है एफ टू इज इक्वल टू तो हम इसे लिख सकते थे एफ वन बाई थ्री एफ वन बाई थ्री ठीक है एफ वन क्या था एफ वन फोर्स पहले दिखा था ट्वेल्व अपन क्या लिखेंगे थ्री क्वेश्चन में बेटा एफ वन इनिशियल फोर्स दिया है एफ वन इसी को क्या लिखा है ट्वेल्व बराबर तो क्या होगा बराबर फोर न्यूटन लेकिन इसको हम नेगेटिव इसलिए लिखेंगे कि पहले जो था पहले जो था वो रिपल्सिव था लेकिन यहाँ कौन सा एफ टू आया एट्रैक्टिव और एट्रैक्टिव है तो इसके लिए आप माइनस वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी टू थ्री एजिस्ट एंड एलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हंड्रेड न्यूटन अपन कुलम अलॉन्ग जेड एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्सिस द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्क्वायर ऑफ टेन सेंटीमीटर ओके साइड प्लेस्ड ऑन अ एक्सड प्लेन इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके अब एक चीज समझो z एक्सिस के ऊपर z एक्सिस के ऊपर उन लोगों ने क्या बताया ये z x और y और प्लेन जो बताया है टेन सेंटीमीटर वाला वो प्लेन होगा टेन सेंटीमीटर वाला यहां एक्स जेड के अंदर ओके ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेन यहां है और सर्वे जहाँ होगी तो इसकी एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन सुना फ्लक्स वाई इज इक्वल टू ई इन टू ए ए कॉस्टेडा ई और एच वो भी दिया है इससे कोई मतलब नहीं है क्यों बता रहा हूं क्योंकि यहां कॉस नाइन्टी होगा एंड देर फॉर फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू जीरो फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू जीरो नाउ फोर्टी टू सॉरी फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री कैलकुलेट द मैग्नेट ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग ए चार्ज फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स एंड इट्स वैल्यू इज फाइव सेंटीमीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी टू इन टू टेन एस टू फाइव न्यूटन अपॉन कुल क्लियर ओके टॉर्क कैलकुलेट करना है सो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन डेटा बट पी इज इक्वल टू टू ए क्यू पहले पी कैलकुलेट कर लेंगे ओके सो इलेक्ट्रिक चार्ज फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स एंड डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर चलो फाइव इंटू टेन एस टू माइनस टू फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स सो ट्वेंटी इंटू टेन एस टू माइनस एट कुलम मीटर डायपोल मोमेंट हुई ओके नाउ टॉर्क मैक्सिमम पहले टॉर्क की फॉर्मला सो पी साइन डेटा लेकिन टॉर्क मैक्सिमम की फॉर्मला सो ओनली पी इंटू ई बिकॉज डेटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू रीजन में लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू ओके पी की वैल्यू मिल गई ट्वेंटी इंटू टेन एस टू माइनस एट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन फोर इंटू टेन एस के टू इंटू टेन एस टू फाइव टू टेन एस टू फाइव सो मल्टीप्लीकेशन इज फोर्टी इंटू टेन एस टू माइनस थ्री एंड आंसर फोर इंटू टेन एस टू माइनस टू न्यूटन मीटर क्लियर तो ये ऑप्शन होगा सी ये ऑप्शन सी रहेगा ओके देन फोर्टी फोर वन माइक्रोकुल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द हंड्रेड सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर सो लिनियर चार्ज डेंसिटी इजी हुआ फिर से रिपीट हुआ है क्यू बाई एल इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन वन माइक्रो मतलब टेन एस टू माइनस सिक्स वायर के लिए लेंथ वन सो टेन एस टू माइनस सिक्स कुलम अपन मीटर आंसर कंप्लीट ऑप्शन ए इज राइट ओके नेक्स्ट ओके नेक्स्ट मैंने कहता कैलकुलेट सॉरी लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल इज लेमडा एक्स लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा जीरो एक्स रेस टू फोर ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कॉम्पिटेटिव में ज्यादा है गुड सेट में भी पूछा है बाकी सब में पूछा है वट इज द टोटल चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर वट इज 
the total charge on the wire sorry density total charge on the wire ये हमको फार्मूला दिए कि लेंथ के साथ चेंज होता है क्लियर तो पहले तो हम लिख सकते हैं कि सपोज लिख क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स लेमडा इंटू डी एक्स सुनो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज इक्वल टू जीरो टू एल पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेशन करेंगे किसका डी क्यू का ओके सो जीरो टू एल लेमडा की जगह क्या रखेंगे लेमडा जीरो एक्स टू फोर इंटू डी एक्स सो लेमडा जीरो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन जीरो टू एल एक्स एस टू फोर इंटू डी एक्स ओके एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा जीरो एक्स एस टू फोर के लिए इंटीग्रेशन होगा एक्स एस टू फाइव अपॉन फाइव कौन सी फॉर्मुला एक्स एस टू वन एक्स एस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ओके नाउ जीरो टू एल क्लियर सो नाउ लेमडा जीरो अपॉन फाइव फाइव बाहर ले लेते हैं पहले अपर लिमिट सो एल एस टू फाइव माइनस लोअर लिमिट सो जीरो सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज इक्वल टू लेमडा जीरो एल एस टू फाइव अपॉन फाइव क्लियर तो ये ऑप्शन दिया है बी सेकेंड ऑप्शन में दिया है नाउ फोर्टी सिक्स नंबर नाउ फोर्टी सिक्स नंबर द फोर्स एक्टिंग ऑन टू पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज एफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेम डिस्टेंस इन द मीडियम ऑफ डायरेटिक कॉन्स्टेंट के डायरेटिक कॉन्स्टेंट के क्योंकि पहला भी बताया कि मीडियम पे लगने वाली फोर्स ऑलवेज ज्यादा होती है कि कम होती है मीडियम में लगने वाली फोर्स ऑलवेज के टाइम्स कम होती है क्लियर लेकिन जो वैक्यूम में लगने वाली फोर्स वो सबसे ज्यादा होती है कैसे क्यू वो भी बताता हूँ सपोज एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय सेवन जीरो Q1 Q2 by R square in vacuum. Now F dash equal to one upon four by epsilon Q1 Q2 by R square. So ratio ratio find करेंगे तो <coughs> क्या होगा? F upon F dash epsilon upon epsilon zero and that is equal to K. Clear? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि F dash is equal to F upon K. Medium में लगने वाली force जो है मीडियम पे लगने वाली फोर्स वो वैक्यूम के लगने वाली फोर्स से के टाइम्स लेस सो नाउ एफ डैश इज इक्वल टू एफ यहाँ के की वैल्यू क्या दी क्या के इज इक्वल टू फोर दिया तो आंसर लिखेंगे एफ डैश इक्वल टू एफ बाई फोर एफ बाई फोर नाउ फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन नंबर टू स्वीयर ऑफ रेडियो आर एंड थ्री आर कैरिंग क्यू बाई टू चार्ज एच If they are now connected with a conducting wire and separated from the H, so charge on such sphere is okay. सबसे सब पहले ही बताओ कि इसमें total charge क्या होगा तो पहले दोनों के ऊपर तो Q by टू क्यू बाई टू बताए सो क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू टोटल चार्ज क्या होगा क्यू रहेगा क्लियर अब एक चीज और सबसे पहले फर्स्ट स्पेयर की चार्ज क्यू वन तो लिखेंगे टोटल चार्ज आर अपन आर प्लस थ्री आर आर अपन आर प्लस थ्री आर ओके फर्स्ट की रेडियस क्या थी तो फर्स्ट के लिए रेडियस बताई थी आर आर अपन आर प्लस थ्री मतलब जिसका आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है उसकी रेडियस आप बनानी चाहिए सिमिलरली क्यू टू टोटल चार्ज क्यू इसकी रेडियस क्या थी थ्री आर और आर प्लस थ्री आर क्लियर इस टाइप की ऑप्शन होगी ओके जब इस कैलकुलेट करेंगे तो इसके आंसर क्या होगी सो क्यू आर अपॉन फोर आर सो आंसर इज क्यू बाई फोर इसको कैलकुलेट करेंगे थ्री आर क्यू अपॉन फोर आर सो आंसर थ्री क्यू बाई फोर सो नाउ ऑप्शन इज सी फर्स्ट के लिए क्यू बाई फोर सेकेंड के लिए थ्री क्यू बाई फोर और ये मेथड भी आपको याद रखनी है नौ फोर्टी एट The position vector of the two point charge is two micro coulomb h, r two y square plus three j minus k meter. And second, second is three i plus five j plus five k meter. Okay, calculate क्या करना है? The magnitude of the coulombium force acting between them, acting between them. Okay, magnitude find करने तो सबसे पहले तो आपको r calculate करना पड़ेगा. R is equal to R2 minus R1. 
आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन एक थोड़ा सा करेक्शन होगा इसमें कि जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे आर टू माइनस आर वन एक मिनट पहले मुझे कैलकुलेट करने दो थ्री आई कैरेट प्लस फाइव जे प्लस के एन माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस के क्लियर तो सब्ट्रैक्शन इज आई कैरेट टू जे कैरेट माइनस माइनस प्लस टू के कैरेट क्लियर ओके एंड देर फॉर ये वेक्टर आर को आर अब मैग्नेट ऑफ आर कैलकुलेट करना है तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर वन प्लस फोर प्लस फोर मतलब थ्री मीटर क्योंकि ये होगा रूट नाइन ये क्या होगा रूट नाइन मतलब क्या लिखेंगे थ्री मीटर तो अब फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स तो इजीली हो जाएगा फोर्स क्या लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नाइन इंटू टेन एस टू नाइन क्लियर इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन टू माइक्रो टेन एस टू माइनस सिक्स होल स्क्वायर एंड डिस्टेंस थ्री मीटर मतलब थ्री स्क्वायर कैंसर टेन एस टू नाइन फोर इंटू टेन एस टू माइनस ट्वेल्व सो फोर इंटू टेन एस टू माइनस थ्री न्यूटन इज अ फोर्स क्लियर फोर इंटू टेन एस टू माइनस थ्री न्यूटन इस तरह की आंसर होगी क्लियर हाँ एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है कि जब आप ये चेक करेंगे आंसर की तो यहाँ गलती से माइनस लिखा हुआ है वो चेक करके प्लस कर लेना ताकि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके देन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रीली इन इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन पॉइंट वन टेन एस टू थ्री न्यूटन अपन कुलम द एक्सेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओके इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली फॉल होगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स फोर्स लगेगी तो उसमें लिखा है कि एम ए इज इक्वल टू ई इन टू इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट क्या करना है इसके एक्सेलेशन सो ई इज इक्वल टू ई इन टू ई अपन एम ई अपन ई इन टू एम क्लियर सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन पॉइंट वन टेन प्लस टू थ्री सॉरी नॉट नाइन थ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स टेन प्लस टू माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन टेन एस टू माइनस थर्टी वन के जी चलो नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट वन कैंसल सो वन पॉइंट सिक्स ये ऊपर आया तो कितना होगा थर्टी फोर एंड दर फोर टेन एस टू फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके ये था नंबर फोर्टी नाइन नाउ फिफ्टी नंबर फिफ्टी नंबर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस टू इक्वल एन अपोजिट चार्ज ऑफ मैग्नेट्यूड सिक्स माइक्रोकुलम सेपरेट बाय द थ्री मीटर द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेन डस टू फाइव वोल्ट अपॉन मीटर ओके मैक्सिमम टॉर्क की फॉर्म आप पता चल गई होगी पी इन टू लिख सकते हैं एन डेज इक्वल टू टू ए क्यू इन टू ओके सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज थ्री सेंटीमीटर तो थ्री इंटू टेन एस टू माइनस टू मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिक्स माइक्रो सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो टेन एस टू फाइव टेन एस टू सो मल्टीफिकेशन इज एटीन माइनस एट सो माइनस थ्री एटीन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री न्यूटन मीटर और ऑप्शन में ही इतना ही लिखा है इसलिए हमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है और ये होगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर ओके नाउ फिफ्टी वन टू मेटल स्वीयर ऑफ रेडियो फाइव सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर आर चार्ज द सेम पोटेंशियल ओके पोटेंशियल तो हमने अभी पढ़ा नहीं सेकंड चैप्टर है लेकिन फिर भी चलो कैलकुलेट कर देते हैं सेम पोटेंशियल द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू स्वीयर्स 
आर इन रेशियो ओके सरफेस चार्जेस एक चीज याद रखो फील्ड की जो फॉर्मूला है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन पोटेंशियल इज इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस फील्ड इनटू डिस्टेंस आपको पता हो तो मैंने फर्स्ट एक फॉर्मूला दी थी अरे यूनिट दिया था वर्ल्ड अपन मीटर वो इसी तरह से होता है ई इज इक्वल टू वी बाई आर पोटेंशियल अपन डिस्टेंस इसको वर्ल्ड अपन मीटर क्लियर सेकेंड चैप्टर में है कंटिन्यू करेंगे तब पता चलेगा तो यहाँ एक फॉर्मूला हुई कि v इज इक्वल टू ई अपन आर मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर इन टू आर तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होगी के क्यू बाई आर पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होगी के क्यू बाई आर ओके इस क्वेश्चन के अंदर लिखा उसने कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल है दोनों की पोटेंशियल इक्वल सो के क्यू वन अपन आर वन के क्यू टू अपन आर टू चलो के कैंसल अब आपको फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके तो फर्स्ट रेशियो ऐसा होगा q1 वन बाई क्यू टू क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू ओके चार्ज इज इक्वल टू स्पीयर के लिए फोर पाई आर वन स्क्वायर चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया एरिया फोर पाई आर वन स्क्वायर इधर क्या लिखेंगे आर वन इधर क्या लिखेंगे आर टू ओके अब फोर बाय फोर बाय कैंसिल सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू ये ऊपर जाएगा आर वन आर टू स्क्वायर आर टू आर वन स्क्वायर ये और कैंसिल तो इसका मतलब आंसर सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इज इक्वल टू आर टू बाय आर वन क्लियर अब उन लोगों ने दोनों की रेडियस दी थी दोनों की रेडियस दी थी लिखा है दैट टू मेटल स्पीयर हैव रेडियस फाइव सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर सो रेशियो इस फोर बाय फाइव ओके एंड दैट फॉर बी ऑप्शन इस राइट बी ऑप्शन राइट ओके नाउ फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वन कंडक्टिंग मेटल स्पीयर कंडेंट टेन डस टू ट्वेंटी थ From point one percent atoms, one electrons are removed. Then the electric charge deposit on the sphere is. अब सबसे पहले तो एक चीज समझो. Sphere becomes the positive on removing the electron from it. Clear? जब वो electron remove करेगा, तो इसका मतलब positive charge बनेगा. A number of electron removed from the sphere is n is equal to point one percent of टेन लेस टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन परसेंट मतलब पॉइंट वन डिवाइड बाई हंड्रेड टेन लेस टू ट्वेंटी थ्री मतलब वन अपन वन थाउजेंड टेन लेस टू ट्वेंटी ओके सो नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ई नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ई क्लियर कैपिटल एन लिखेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन कैपिटल लिया सो टेन डस टू ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट सिक्स टेन डस टू माइनस नाइनटीन सो ना मल्टीप्लीकेशन इज सिक्सटीन कुलम तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट सिक्सटीन कुलम फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ओके नाउ फिफ्टी थ्री फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज एफ Now, each of the two point charge are doubled, and the distance is kept as it is. Force between them is. This का मतलब distance change नहीं हुआ तो अभी लिखा था. F proportional to q1 into q2. अब charge double करने के लिए बताएं. To q1, <coughs> to q2, to q1 or to q2. So now F dash. अपन F four Q one Q two अपन Q one Q two, okay? क्या लिख सकते हैं? F dash is equal to four F. F dash equal to four F. So option number A. Now fifty four. Fifty four. When the electric flux linked with the surface will be positive. 
फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा तो उसने लिखा है पहले थीटा ग्रेटर देन नाइन्टी थीटा लेस देन नाइन्टी थीटा इक्वल टू नाइन्टी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी फ्लक्स की फॉर्मुला फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ओके इक्वल टू नाइन्टी के लिए जीरो हो जाएगा लेस देन नाइन्टी के लिए पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन नाइन्टी क्या होगा नेगेटिव होगा तो ऑप्शन बी इज राइट थीटा लेस देन नाइन्टी क्लियर ये फिफ्टी फोर था नाउ फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव फोर्स एक्टिंग ऑन सिक्स पॉइंट फोर टेन एस टू माइनस थ्री कुलम प्लेस एट द पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पॉइंट वन टू एट न्यूटन द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज ओके एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई आपको ई कैलकुलेट करके देना है एफ और क्यू तो दिया फोर्स इज पॉइंट वन टू एट एंड चार्ज सिक्स पॉइंट फोर टेन प्लस टू माइनस थ्री क्लियर सो वॉट इज द रेशियो आंसर इज पॉइंट टू आंसर इज पॉइंट न्यूटन अपॉन कुलम ओके नाउ द नेक्स्ट एम सी क्यू इज फिफ्टी सिक्स नंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट इन द बिटवीन टू पैरल प्लेट सॉरी पैरल सेट विथ अनलाइक चार्ज इज द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके सपोज ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है गॉस इक्वेशन की सेकेंड मेथड के वक्त फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ना इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैन ओके यहाँ फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सेकेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड सेकेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन साइड क्लियर ओके फर्स्ट के लिए सिर्फ मैग्नेट लिख रहा हूँ सिग्मा अपन टू एप्सलॉन जीरो इसके लिए भी मैग्नेटिक लिख रहा हूँ सिग्मा अपन टू एप्सलॉन जीरो एंड देर फॉर ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू सिग्मा अपन टू एप्सलॉन जीरो सिग्मा अपन टू एप्सलॉन जीरो आंसर सिग्मा अपन एप्सलॉन जीरो क्योंकि टू सिग्मा अपन टू एप्सलॉन जीरो कौन सा था फिफ्टी सिक्स ओके नाउ फिफ्टी सेवन अ चार्ज क्यूब इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब वॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ द विट्स क्लियर ओके इसके लिए सबसे पहले तो सिंपल चीज है कि हम वो वाली फॉर्मा यूज करेंगे फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल क्यू अपन एप्सलॉन जीरो गॉस इक्वेशन की लेकिन ये टोटल क्यूब के लिए हुआ ये किसके लिए टोटल क्यूब विथ एनी फेस या एनी सर फेस तो क्यू अपन सिक्स क्यू अपन सिक्स एप्सलॉन जीरो लेकिन अब आपको आंसर के साथ या ऑप्शन के साथ ये आंसर मैच करना है तो आप फोर पाई से मल्टीप्लाइड करेंगे फोर पाई से डिवाइड करेंगे चेक करो आपको आंसर मिलेगा फोर पाई क्यू अपन सिक्स फोर पाई एप्सन ऑन जीरो इस तरह से उन लोगों ने आंसर लिख के दिया होगा और ये ऑप्शन ए है ये कौन सा नंबर है ए ऑप्शन क्लियर देन फिफ्टी एट जो डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है तो एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर क्लियर डायरेक्टली लिखने की जरूरत है इसमें कुछ लिखने की जरूरत मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिफ्टी एट नंबर ना फिफ्टी नाइन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लस थ्री माइक्रो कुलम एंड माइनस एट माइक्रो कुलम इज वन न्यूटन नाउ फाइव माइक्रो कुलम इज एडेड टू एच पॉइंट चार्ज ना द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज ओके एफ प्रपोर्शनल टू सॉरी एफ वन प्रपोर्शनल टू प्लस थ्री माइनस एट प्लस थ्री एन माइनस ये कौन सा फोर्स होगा एट्रैक्टिव ये फोर्स कौन सा होगा एट्रैक्टिव क्लियर बराबर नाउ एफ टू अब उन लोगों के दोनों के अंदर दोनों के अंदर प्लस फाइव एड करना है प्लस थ्री प्लस फाइव माइनस एट प्लस फाइव सुना प्रपोर्शनल टू क्या होगा प्लस एट एन माइनस थ्री तो चेक करो ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन इक्वल ही होगी सो नाउ एफ वन इज इक्वल टू एफ टू 
क्योंकि यहाँ क्या था ये प्लस थ्री था या माइनस एट था यहाँ प्लस एट हुआ वो माइनस थ्री हुआ सो मल्टीफिकेशन रिमेन कॉन्स्टेंट सो आंसर वन एंड न्यूटन रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा वन न्यूटन क्लियर वो भी कौन सा फोर्स एट्रैक्ट क्योंकि ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट ऑप्शन जीरो सेकेंड वन न्यूटन रिपल्सिव वन न्यूटन एट्रैक्टिव एंड डी इन्फिनिटी सी ऑप्शन इज राइट वन न्यूटन एट्रैक्टिव ओके देन सिक्सटी नंबर कैलकुलेट द मैग्नेट ऑफ द टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग ए डायपोल मोमेंट ये तो इजी है एड करते जाएंगे मतलब फ्रॉड हो जाए कि साइन डेटा पहले डायपोल मोमेंट दिया फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव इंटू टेन एस टू थ्री फाइव इंटू टेन एस एट एंगल थर्टी तो लिखेंगे साइन थर्टी तो तो कुछ आई नहीं ट्वेंटी इंटू टेन एस टू माइनस थ्री इंटू वन बाई टू टेन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री टेन एस टू माइनस टू न्यूटन मीटर कंप्लीट सुनाओ सी ऑप्शन इज राइट क्लियर ये वन सा नंबर था सिक्सटी नंबर ओके नाउ सिक्सटी वन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ये चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे चार्ज इज अ इंट्रेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाद में लिखा है चार्ज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थर्ड चार्ज इज एन द इंट्रेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट हमने रॉन्ग पढ़ा फिर से पढ़ रहा हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट चार्ज इज द एक्सटेंसिव मतलब वो आपने इलेवंथ में पढ़ा था कि इनर पार्ट और आउटर पार्ट की जो फिजिकल क्वान्टिटी है वो क्लियर ये आउटसाइड फिजिकल क्वान्टिटी बताई इंट्रेसिक नहीं एक्सट्रेसिक ऐसा लिखा है ओके द चार्ज एक्सट्रेसिक प्रॉपर्टी मतलब वो कैंसल वो तो है ही नहीं चार्ज इज नॉट अ प्रॉपर्टी वो भी कैंसल सी ऑप्शन है चार्ज इंट्रेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वो राइट है फोर्थ भी पढ़ लेते हैं चार्ज इज नथिंग टू डू विथ मैटर मतलब सी ऑप्शन ओनली राइट क्लियर नाउ सिक्सटी टू नंबर सिक्सटी टू नंबर ओनली वन इलेक्ट्रॉन पासिस पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर हाउ मच इज अ करेंट फाउंड अब देखो ये तो थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन हो गया है कौन सा थर्ड चैप्टर लेकिन हमने इलेवंथ सॉरी टेंथ में पढ़ा है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी ओके तो क्या लिखेंगे वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज वन पॉइंट सिक्स टेन एस टू माइनस नाइनटीन और पास कैसे होगा तो पर सेकेंड तो आंसर इज वन पॉइंट सिक्स टेन एस टू माइनस नाइनटीन एम पी आर माइनस नाइनटीन एम पी ये सिक्सटी टू नंबर में हुआ नाउ सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इन नेचर द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू ये क्यूज इक्वल टू एन ई वाली फॉर्मूला से स्टेटमेंट है इसमें भी चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे फर्स्ट लिखा है जीरो सेकेंड द इंटीग्रल मल्टीफिकेशन मल्टीप्लाई इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द फंडामेंटल चार्ज थर्ड में लिखा द स्क्वेयर ऑफ द फंडामेंटल चार्ज और बाद में डी में लिखा द हाफ इंटीग्रल मल्टीफिकेशन मल्टीप्लाई ऑफ द फंडामेंटल चार्ज इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज राइट क्यू इज इक्वल टू एन ए मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई फंडामेंटल चार्ज एन इंटीग्रल मल्टीपल है ओके नाउ सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर नंबर देर आर फोर इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री एटम्स इन अ मेटल स्पीयर इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम पॉइंट वन एटम वट विल बी चार्ज ऑन स्पीयर वट विल बी चार्ज ऑन अभी जो कैलकुलेट किया उसकी तरह ही है क्लियर तो सबसे पहले क्या बताएंगे एन कितना होगा पॉइंट वन परसेंट ऑफ पॉइंट वन परसेंट ऑफ फोर इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री वो पहले सिर्फ ट्वेंटी थ्री के लिए था यहाँ फोर इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री है तो आंसर में फोर से मल्टीप्लाई कर दो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ओके 
तो इसमें क्या लिखेंगे पॉइंट वन अपन हंड्रेड फोर इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री अपन वन थाउजेंड फोर इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री सो एन इज इक्वल टू फोर इंटू टेन एस टू ट्वेंटी ओके सो नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ए फोर इंटू टेन एस एन कैपिटल लिखना है यहाँ ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स टेन एस टू माइनस नाइनटीन दिस मल्टीफिकेशन इज सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन आंसर सिक्सटी फोर कुलम एंड टूडे लास्ट क्वेश्चन इज इफ अ बॉडी इज अ चार्ज बाय रबे इट वट हैपन टू इट्स वेट तो तभी बताया था दो ऑब्जेक्ट जब रब करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज बनती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी है मतलब उसका वेट डिक्रीज होगा और जो नेगेटिव चार्ज बनती है उसका मतलब उसका वेट इंक्रीज होगा वो इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगी एक्सेप्ट करेगी क्लियर तो क्वेश्चन के ऑप्शन पर थे नंबर ए रिमेन कॉन्स्टेंट बी इंक्रीज स्लाइटली सी डिक्रीज स्लाइटली एंड डी ऑप्शन मैंने इंक्रीज स्लाइटली सॉरी मैं इंक्रीज स्लाइटली और मैं डिक्रीज स्लाइटली डी ऑप्शन इज राइट क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज बनता है कि नेगेटिव ओके okay? तो इसका मतलब थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है थोड़ा डिक्रीज भी होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इंक्रीज होगा सॉरी पॉजिटिव चार्ज के लिए डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा इंक्रीज होगा क्लियर और जो रिमेनिंग है और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे